السلام علیکم ایوری ون تو میں نے بہت ٹائم سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی بیکاز آئی ہیڈ مائی فائنلس گوئنگ آن تو ابھی ہمارا سیمسٹر ختم ہو گیا نا ہمیں چھٹیاں مل گئی ہے تو ابھی این ٹی ٹو سے پہلے میں ان شاء اللہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا لیکچرس بھی کروں گا اینڈ یہ میرے پاس ماک ٹیسٹ ہے تو میں وہ بھی اپلوڈ کروں گا کرنٹ ایٹ دا مومنٹ میں بھی میں اس کا ٹیسٹ اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ لوگوں کو کوئی کوئریز وغیرہ یا کوئی پرابلمس وغیرہ فیل فری ٹو ریچ میں آؤٹ ان دا کمنٹس اینڈ مجھے بتا دیں اینڈ اگر کسی نے بزنس کا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے فار ایکسٹرا ہیلپ دے کین جوائن اٹ اینڈ آئی ول سون بھی لانچنگ اے کورس ایف اینی ون از انٹرسٹیڈ ٹو لیٹ می نو اوکے سو لیٹ اسٹارٹ یہ ٹوینٹی ایم سی کیوز کا ایک ٹیسٹ ہے میتھس کا اٹ ول بی ایٹ ایم سی کیوز بیسکلی میں فور ویڈیوز بناؤں گا اس پر سو لیٹ اس بگن پہلا کوشچن ایکس پلس وائی از ایکول ٹو ٹو اینڈ ایکس مائنس وائی از ایکول ٹو فور ون مور تھنگ کہ میں صرف میتھس کے زیادہ تر اپلوڈ کروں آئی کیو کا تھوڑا سا اپلوڈ کیا تھا آئی ول بی اپلوڈنگ فار انگلش سون این ایف ان شاء اللہ انگلش کا اپلوڈ اس لیے کرنا کیونکہ میتھس اور آئی کیو اسٹل ہو جاتی ہے بٹ کچھ ایف ایس سی کے بندوں کو انگلش میں بہت مسئلہ ہوتا ہے سو یو آر گیون سیمٹین اس لینئر اکویشن صحیح ہے دو لینئر اکویشن ہے یو آر آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے وٹ از اے سولوشن سیٹ وٹ از دا ویلو آف ایکس وٹ ول بی دا ویلو آف وائی اینڈ سو آن صحیح ہے سو دیر آر سو مینی ویز سو مینی ویز آف ڈوئنگ ایج پہلے تو یہ کہ اس میں سے ایک کو الگ کر لو فار ایگزامپل میں نے وائی کو الگ کر لیا وائی جی کو ٹو مائنس ایکس ہو گیا صحیح ہے اب یہ یہاں پہ پٹ کر لو ایکس مائنس ان ٹو وائی کی جگہ میں نے پٹ کر لیا ٹو مائنس ایکس اینڈ از ایکول ٹو فور یو کین ڈو دس فار ایگزامپل یو کین آلسو ڈو دس یہ اکویشن ون ہے یہ اکویشن ٹو ہے صحیح ہے میں نے مجھے کس طرح پتا یہ پلس وائی ہے اور یہ مائنس وائی ہے سو ایف آئی ایڈ پلس ون مائنس ون دیٹ ول بیکم زیرو سو ان دونوں کو میں نے ایڈ کر لیا سو ایکس پلس ایکس ول بی ٹو ایکس میں نے ایکس دونوں اکویشن کو ایڈ کر لیا ایکس پلس ایکس ول بی ٹو ایکس پلس وائی مائنس وائی ول بی زیرو از ایکول ٹو ٹو پلس فور ول بی سکس سو ایکس از ایکول ٹو تھری ایکس تھری آ گیا پٹ اٹ ان اینی اکویشن فار ایگزامپل ایکس پلس وائی از ایکول ٹو ایکس سوری ایکس مائنس ایکس پلس وائی از ایکول ٹو ٹو ہے ایکس پلس وائی از ایکول ٹو ٹو ہے سو ایف ایکس از تھری سو تھری پلس وائی is equal to 2 so y would be equal to 2 minus 3 which will give you minus 1 so yeah so if you put it in the value of x is equal to 3 and y is equal to minus 1 both should be satisfied so 3 minus 1 is 2 so yeah and 3 minus uh, 3 minus into minus 1 i'm doing it for this one دوسری کوشچن کو دیکھیں تھری ایکس کی جگہ تھری مائنس ان ٹو وائی کی جگہ مائنس ون از ایکول ٹو فور وچ از کریکٹ کیونکہ مائنس ان ٹو مائنس پلس ہو جائے سو دا آنسر از کریکٹ جو آپ لوگوں نے جو ہم نے آنسر نکالا وہ ٹھیک ہے اوکے لیٹس موو آن ٹو دا سیکنڈ ایم سیکوئنس وچ از وٹ ول بی دا ویلو آف آئی اوٹا پاور ون زیرو ٹو سو بیسکلی اس کا میں نے شارٹ کٹ بھی ایکسپلین کیا تھا اف یو ہیو اینڈ چیک دیٹ ویڈیو آئی ول شیئر دا ویڈیو بٹ فار ناؤ آئی ول جسٹ سمپلی گیو یو انادر سولوشن فار اٹ وی کین رائڈ اٹ آئی اوٹا اسکوئر ہول پاور بائی دا پاور پراپرٹی ہول پاور اس کو ذرا ٹو پہ ڈیوائڈ کر لے کتنا ہوتا ہے ٹو فائیو What is the value of iota square? Actually, I have written this. Simply because I know the value of iota square. You don't know the direct value of iota power 102, but we do know the value of iota square. In short, test me up with what you have to write first. Simplification, it will be very easy in life. So, iota square ki value is minus 1. So, its power is 51. So, minus 1, the power is odd. So, obviously, the answer will be minus 1. If it was even, I would have written plus 1. So, so that is the value. Shortcut, I will share the link. You can check that out. Okay, the third question is, 1 minus cos sin of x. 1 minus cos x. I have explained this so many times. 1 minus cos sin of anything. What is it equal to? So, yeah. Basically, you have 4 options. Given. So, yeah. You will be given 4 options. 4 options. You will be given 4 options. I have explained this shortcut. Explain this is extremely important that you have to remember the shortcut. It will be very easy. If you people go for the lengthy methods, it will be very easy. It will be very easy. 4 options. Given. Okay. Do this thing. ایکس کی ویلو سپوز کر لیا میں نے نائنٹی سپوز کر لی صحیح ہے اس میں پٹ کرے ون مائنس کو سائن نائنٹی کاز نائنٹی از زیرو سو ون مائنس زیرو از ایکول ٹو زیرو صحیح ون مائنس زیرو از ایکول ٹو زیرو چار آپشن کیوں کہ سب میں ایکس از ایکول ٹو نائنٹی پٹ کر لے جو آپشن آپ کو ون مائنس زیرو از ون اپالوجیز ون مائنس زیرو از ایکول ٹو ون صحیح ہے چار آپشن آپ کو گیو ہے اس میں نائنٹی پٹ کر لے وچ ایور آپشن گیو دا ویلو آف ون اس کے لیے ساتھ یہ اس کا آنسر ہوگا صحیح دیٹ ول بی دا کریکٹ آنسر دو آپشن آپ کو بند دے سو یو کین جسٹ ایزیوم انادر ویلو فار ایکس نائنٹی کے تھا پھر فورٹی فائیو کر لے آبویسلی یو ول گیٹ اے کریکٹ آنسر آن دا فرسٹ اٹمپٹ ناٹ دین یوز دا ادر ویلو فار ایگزامپل آپ کو آپشن ہوگا ٹو سائن اسکوائر ایکس وائی ٹو صحیح ٹو سائن اسکوائر ایکس وائی ٹو سو پٹ ان دا ویلو آف نائنٹی سو ٹو نائنٹی کے ویلو پٹ کر لے نائنٹی ڈیوائڈ بائی ٹو از فورٹی فائیو فورٹی فائیو سائن فورٹی فائیو ہوتا ہے ون بائی روٹ ٹو ون بائی روٹ آف ٹو اس کو اسکوائر کر لے سو
cosine of 90 divided by sine of 90. Again, for example, if you suffer with the cramming, if you don't remember the values of this, I have explained it in the shortcut. If table is just say, I will make sure to paste the link in the description. You can just check that out. May in fact, uh, shortcuts ka jo playlist ka uska link share kar So make sure you do check those out. Usse aapka test bahut asana jayega. You will trust me. Isi concept aapke both MCQs sequence banthe and wo aapka ek table sara cover kar dega. So yeah, so cosine ninety is zero and sine ninety is one. So zero divided by one is zero. Or you can write it as for example, kisi ko cot ki puri value jayega. So this is actually cot of ninety or tangent of ninety. So yeah. Now, if you know that cotangent is equal to 1 divided by tangent, see, 1 divided by tangent, so it would be equal to 1 divided by tangent of 90. Tangent of 90 is undefined, or people write infinity, but that is actually undefined, which is a length divided, so let's not get into it. Tangent of 90 is supposed to be infinity, so 1 divided by infinity is 0. See, actually, tangent of 90 undefined, or there. infinity, nahi hota. but on your level, up to level, pe, infinity is supposed to be. Okay, let's get to the next question. The statement wise question, which is from percentage. You are given that 10%, 10% of a number. 10% of a number, 10% of a number is 20. Is 20. Find the number. Find the number. So basically, it's no tension in this question. You are given four options. Say, yeah. So back solving is the case. Four options are given. Say, yeah. Four options. उसमें ये वाली बात चेक कर ले कि कौन सा वाले में ये बात सेटिस्फाई हो रही है वो कौन सा नंबर है जिसका 10% ले ले तो वो 20 आएगा ये तो एक तरीका होगा दूसरा तरीका ये कि इसको मैथमेटिकली लिख ले 10% सही है लिख ले ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन सो ब्रैकेट में डाल ले सही ऑफ अ नंबर सपोज नंबर x है इज इस, इसका मतलब है इज इक्वल टू व्हेन आई से योर एज इज 40 इट मींस कि योर एज ए इज इक्वल टू 40 सो इज इक्वल टू 20 देयर यू हैव द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो so 10 divided by 100 matlab 10% into x is equal to 20 okay so x is equal to 20 into 100 cross multiply mein divided by 10 so ye cancel kar le zero ke zero ke so x is equal to x would be equal to 200 20 multiply 10 which will be equal to 200 so do no matter aap apply kar sakte so, yeah. okay the next question is that find the median of find the median of Find the median of you are given one comma five comma five comma three comma four comma one. Okay, uh, there is a very important thing in this. Wo ye hai ke when you are given a series for median, say ye. Wo log ye karlete ki log see the formula apply karlete, which is incorrect. First, you have to write it in two things. Ya to ascending me lik do, ya pe descending order me. Say ye. So I will be writing it in ascending order. So one comma one comma three comma four comma five. Comma five. See, I have ascending order. Me diya. Now you apply the formula. What is the formula for uh, finding a median? Median's formula is that if the number of terms are even, if they are even, see, one is even, and if the number of terms are odd. So this means that this is how many numbers are two, three, uh, six, six numbers. So which is even. So when even number is odd, then when this case is odd, take average of middle two terms. Average. या मीन आपको लिखा होगा या एवरेज या मीन जो डेफिनेशन में लिखा होता है क्योंकि अरिथमेटिक मीन भी एक एवरेज होता है सही है तो टेक एवरेज ऑफ मिडिल टर्म्स मिडिल टर्म्स व्हाई डू द सेम मिडिल टर्म्स द थिंग इज कि जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सही है आप एक ग्रुप को साइड बाय कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये दो को मैं साइड बाय कर लेता हूं इन दो को मैं साइड बाय कर लेता हूं इन दोनों का एवरेज ले लें 3.5 okay uh, if it was odd number for example 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 abhi odd numbers hai sahi odd number is again iska jo average hoga middle two terms nahi hoga in do ko ek side suppose kar le in do ko ek side suppose kar le middle mein aapke paas ek hi number bachta hai you don't need to take average of anything so 3 is the median of this sahi hai but if the case is a four odd ye odd ke liye bas jo darmiyan wala number hoga wahi answer hoga and for even you have to take the average of the middle two terms Okay, so next question is 10x, 10x into 1 minus cotangent of x. Again, you will be given four options. You can try simplifying this. For example, 10 go under multiply, kere, so 10x, 10x minus uh, cot x, 10x into cot x, 1 by 10x, say, 10x, say, so these cancels and I got 10x minus 1. Yeah, so here the answer is, what is the answer? Sin x. Tenx was a simplify kar sin x by cos x and minus 1. LCM le le, LCM would be 
साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स या तो आपको ये वाला आंसर क्यों होगा या फिर आपको ये वाला क्यों होगा सीरियस में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है सो इट्स बेटर कि वो शॉर्ट कट अप्लाई करें एक्स की कोई वैल्यू सपोज कर ले क्वेश्चन में पुट कर ले जो वैल्यू आ गई उसको चार ऑप्शंस में पुट कर ले विच एवर मैच इज योर आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पैथागोरस थ्योरम यू आर गिवन दैट इफ द परपेंडिकुलर इफ द परपेंडिकुलर आई विल जस्ट राइट इट इज पी ई आर पी इफ द परपेंडिकुलर इज ट्वाइस दैट ऑफ बेस ट्वाइस ऑफ बेस सही है जो अपर बेस होता है बेस फाइंड द हाइपोटेन्यूस so basically x square plus with this will be 4x square and it will be equal to x square say yeah? so x square plus 4x square will be 5x square 5x square is equal to x square so have the sides so x square is equal to 5x square so h would be equal to square root of 5x square so square will be uh, cancelled with the square root and 5 is at apply ho jayega so root 5 times of x so root 5 times of x मैथमेटिकली इसका यही मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बेस वन हो और पर्टिकुलर अगर उसका ट्वाइस और टू ले लेते हो इसका जो हाइपोटेनियस का रूट टू फाइव रूट फाइव टाइम्स ऑफ ये एक्स या वन हो गया सही मैंने सिर्फ इनकी वजह से इनकी जगह से वैल्यू सपोज कर ली बट दिस इज द करेक्ट मैथड सही बेस को सपोज कर लें पर्टिकुलर की वैल्यूज डाल दें एंड यू फाइन द हाइपोटेनियस सही है ओके नाउ द क्वेश्चन इज दैट यू आर गिवन अ ट्राइंगल सही है यू आर गिवन अ ट्राइंगल द थीटा इज गिवन ओवर हियर सही The theta is given over here. Here you are given the x, uh, here y, and over here z. Say you are asked about tangent of theta. अब याद कर ले लोग tangent of theta को हमेशा y by x पता नहीं क्या मसला है बस हमेशा y by x मान लेते हैं. Tangent theta y by x एक specific condition में होता है. What is tangent theta? सही है. Tangent theta होता क्या है? Tangent theta में आप करते हैं perpendicular, perpendicular divided by base, perpendicular divided by base. सही है. So how do you do this? थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ऑपोजिट सही है वो होता है परपेंडिकुलर सो ओवर हियर योर एक्स इज द परपेंडिकुलर नॉट योर वाई एक्स हम यूजुअली ये देखते हैं ना कि वाई इस यहाँ पे लिखा होता है बट ओवर हियर वाई नहीं लिखा होता वाई नहीं लिखा हुआ सो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बट थीटा के साथ जो एडजस्टेंट है वो आपका बेस इज ओवर हियर द आंसर वुड भी एक्स बाई वाई नॉट वाई बाई एक्स सही है सो रिमेंबर की थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके एडजस्टेंट क्या कहते हैं वो बेस एंड इफ यू आर कन्फ्यूज के एडजस्टेंट और ये हाईपोटनीस तो भाई बात ये कि जो लंबा साइड होता है दिस क्लियर लुक्स एज द लॉन्ग साइड वही आपका हाईपोटनीस होता है सो यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज बिटवीन द बेस एंड द हाईपोटनीस वंस यू नो दैट द परपेंडिकुलर इज to go to the front of the theta say so this is how we find it say so similarly you can find sin theta and uh, cos theta next question is from relations and functions no relations okay so you are given that uh, not the sigma sin apologies ye kar le bracket support masla hota hai khair you are given 1 comma 2 1 comma 2 and comma 3 comma 4 3 comma 4 comma then you are given 5 comma 2 5 comma 2 and then you are given 6 comma 3 6 comma 3 सही है and I have to write this again this is considered to be clearly bracket okay so you are asked what are the domain elements what are the domain elements domain elements जो आपके x के element होते हैं function में जो आपके एक फंक्शन होता है एक फंक्शन में आपको x कॉमा वाई के पेयर्स दिए होते हैं उसमें जो x के एलिमेंट होते हैं ना वो आपके डोमेन के एलिमेंट होते हैं सो इसके जो डोमेन एलिमेंट्स है इस पूरे फंक्शन के इस पूरे फंक्शन के जो डोमेन एलिमेंट्स है वो है वन थ्री फाइव सिक्स ओनली द x एलिमेंट्स सो योर आंसर वुड बी वन थ्री फाइव एंड सिक्स दिस इज योर आंसर सो इफ यू सी दिस ऑप्शन जस्ट टेक इट एंड इफ यू आर अस्ट फॉर द रेंज एलिमेंट्स दोस विल बी द y एलिमेंट्स टू फोर Two and three, but since there is a repetition into, you will have to write it only once. So yeah, after one, sir, pick one, let me know. Okay. Next question is extremely easy. Find thirty percent of ninety. Find thirty percent of ninety. 
फाइंड थर्टी परसेंट ऑफ नाइन इफ यू आर गिवन नंबर ये तो आसान है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल इफ यू आर गिवन नंबर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नंबर है ट्वेंटी गिवन है सही है आपको कोई बोले कि इसका ट्वेंटी परसेंट निकालो तो उसके एक तरीका होता है कि जब आपने किसी नंबर का एक परसेंट निकालना होता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू फाइंड वन परसेंट ऑफ अ नंबर वन परसेंट ऑफ अ नंबर उस नंबर को हंड्रेड पे डिवाइड कर दो सही है सो ट्वेंटी का मैंने वन परसेंट निकाला इसको हंड्रेड पे डिवाइड कर दो सही है इसको हंड्रेड पे डिवाइड कर दो जीरो पॉइंट टू इज दर सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द नंबर तो वन परसेंट के साथ ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर लो यूल फाइंड इट लाइक दिस अब कुछ लोग सोचिए कि ये तो हैक्टिक तरीके मतलब वाई वुड आई डू दिस की मतलब मैं एक परसेंट मालूम करूँ देन आई वुड मल्टीप्लाई ट्वेंटी विद दिस द थिंग इज के वन यू आर गिवन नंबर इन पॉइंट सही है ना जो पॉइंट में नंबर गिवन होते हैं उसमें ये वाला टेकिंग बहुत ही इफेक्टिव होता है फाइंड वन परसेंट विच इज डिवाइड द नंबर बाई हंड्रेड सही है डिवाइड द नंबर बाई हंड्रेड फाइंड वन परसेंट एंड देन मल्टीप्लाई द रिक्वाइड नंबर मतलब अगर थर्टी परसेंट पूछे तो थर्टी मल्टीप्लाई कर ले ट्वेंटी पूछे तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई कर ले फॉर एक्जाम्पल इफ यू आर आस्ट इन ट्वेंटी परसेंट सही मतलब आपको टेन परसेंट के मल्टीपल में अगर पूछो कि मतलब फॉर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे ना कि एक नंबर है थ्री हंड्रेड फाइंड थर्टी परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड इस पूरे नंबर को टेन पे डिवाइड कर ले इस पूरे नंबर को टेन पे डिवाइड कर ले हाउ डू दिस वाई डिड आई नो हाउ डिड आई नो के ये इस तरह हो जाता है द थिंग इज के वैन यू हैव ए नंबर फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट सो फाइंड टेन परसेंट टेन डिवाइड बाई हंड्रेड सो वट इज दिस वन डिवाइड बाई टेन मैंने सिम्प्लीफाई कर लिया वन डिवाइड बाई टेन सो बेसिकली जो नंबर गिवन होगा ना उसके साथ जब टेन परसेंट मल्टीप्लाई करेंगे टेन परसेंट खुद ही वन बाई टेन है तो इसलिए मैंने बोला कि उस नंबर को टेन पे डिवाइड कर लें सिमिलरली मैंने इस तरह क्यों बोला कि उस नंबर को हंड्रेड पे डिवाइड कर लेन यूर आस्ट फॉर वन परसेंट तो वन परसेंट का मतलब क्या है वन परसेंट का मतलब है वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड सही सो दिस इज जब आपके साथ प्रैक्टिस हो जाए ना यूर स्पीड विल बी इम्प्रूव फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड एक बंदा जो है ना वो सीधा क्या कहते हैं लिखेगा एक बंदे को पता है कि टेन परसेंट टेन पे डिवाइड मार लो तो थर्टी इज द आंसर सही एंड सो ऑन सो फाइंड थर्टी परसेंट ऑफ नाइनटी लेट इज डू दिस इसको किस तरह ओवर करना था हो सकता था नहीं कैन आई रेट 30% एज 3 इंटू टेन परसेंट कैन आई रेट 30% इज 3 इंटू 10% 10% परसेंट किस तरह मालूम करना था 10% परसेंट ऑफ नाइनटी किस तरह मालूम करना था इस नंबर को 10 पे डिवाइड कर लो 10 को uh, 90 को जरा 10 पे डिवाइड कर लो अब खुद सोचे कि ये कितना जल्दी हो सकता है आपके लिए 90 को जरा 10 पे डिवाइड कर लो यू गेट नाइन नाइन टेन परसेंट नाइन आ गया थ्री से मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी सेवन सी यू गॉट इट ओवर हियर यू हैव टू डू दिस जिसमें मल्टीप्लिकेशन में छोटी सी भी गलती हो गई यू कैन ब्लो इट अप ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री बेसिकली ये अनडिफाइन होता है यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस बट आप कुछ और ऑप्शन के बनाए उसमें ये करना है यू हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयोडा इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ माइनस वन एंड मल्टीप्लाई रूट थ्री ये सही के अंदर आई डेट सही है सर्ट्स के प्रॉपर्टी है सर्ट्स मतलब स्क्वेयर रूट्स के सही है सो बेसिकली अंडर रूट ऑफ माइनस वन इज आयोटा एंड लोअर वी हैव रूट थ्री सो यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ अंडर रूट ऑफ थ्री आयोटा सो ये दैट इज योर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रोबेबिलिटी अ डाइस इज रोल्ड अ डाइस इज रोल्ड अ डाइस इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्ड नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्ड नंबर सही है बेसिकली आपके डाइस में छह नंबर होते हैं वन टू थ्री Four, five, and six. How many odd numbers are in there? Uh, the odd number one, three, and five. जो आपका dice होते हैं, उसमें तीन odd होते हैं, तीन even होते हैं. So probability fifty fifty percent होती है. पचास percent chance होता है. Even के आने का पचास percent chance होता है odd के number के आने का. So if you are asked for probability of odd numbers, you can just write it as तीन इसमें successful outcomes हैं, जो के one, three, five हैं. And total इसके outcomes six is so one divided by two, which is fifty, zero point five. 0.5 and if you want to write it as a percentage so 0.50 uh, sorry not 0.50 this would be 50% 50% similarly if you want to find the value of the probability of even numbers you will you will get the same 50% you can get two four six three even number hai. so 3 divided by 6 that would also give you the same next question is just attached to this oh, for complementary events for complementary events complementary events complementary events events aapko given hoge x comma y aapse pucha jayega ki relation kya hai inke dar mein so what are complementary events agar ek for example 
कुछ हो जाता है एक फिनमोना या प्रोसेस हो जाता है उसमें दो इवेंट्स अगर आ, आ, हो जाते हैं वो किस तरह कि मेरे पास डाइस में से दो इवेंट्स हैं डाइस जो है ना डाइस इसमें दो इवेंट आ सकते हैं या तो इवन नंबर आएगा इवन या ऑड आएगा या ऑड आएगा लेकिन जब मैं दोनों का सम करूंगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनके प्रोबेबिलिटीज को सम करूंगा वो हमेशा वन के बराबर होगा क्योंकि अगर एक नंबर इवन आया तो ऑड नहीं आएगा सोच इस बात को अगर एक नंबर इवन आएगा या ऑड आएगा अगर इवन आया तो ऑड नहीं आएगा और अगर ऑड आया तो इवन नहीं आएगा कॉमन सेंस की बात है सही सो इफ द प्रोबेबिलिटी अब इधर खुद सोच लें अगर 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर की तो ऑड की कितनी होगी 50 परसेंट ही होगी ना क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों का क्या कहते हैं सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर बोथ शुड भी इक्वल टू वन लेट्स फाइंड इट आउट पी ऑफ ऑड नंबर प्लस पी ऑफ इवन नंबर दिस शुड भी इक्वल टू वन ये होना चाहिए क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं देख मान लो कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जीरो ऑड नंबर नहीं आया तो प्रोबेबली इवन नंबर ही आएगा ना तो 100% लाइकली हो गया सो so, 0% इज इक्वल टू 1 ये करेक्ट है सही है सिमिलरली मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर जो है ना फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको दे दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितनी होगी कॉमन सेंस है कि तीन इवन है तीन ऑड है तो उसकी भी सेम ही होगी 1 1 2 सही या p ऑफ ऑड प्लस p ऑफ इवन इज इक्वल टू वन सही इज इक्वल टू वन ऑड की मैंने वन बाई टू लिख ली तो प्लस p ऑफ इवन कितना होगा इवन कितना होगा शिफ्ट कर ले शिफ्ट कर ले सो p ऑफ इवन इज इक्वल टू वन माइनस वन डिवाइड बाई टू सिंपली जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स गिवन हो गए इसका यह मतलब है कि दोनों के प्रोबेबिलिटीज को सम करें आंसर वन आएगा या फिर ये बात है कि अगर एक की प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इस तरह निकाले कि उसको वन से माइनस करें क्यों वजह क्यों होती है वजह ये होती है कि अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा और अगर दूसरा होगा तो पहला वाला नहीं होगा सही है तो होगा तो एक जरूर होगा तो एक जरूर तो अगर एक ही प्रोबेबिलिटी गिवन है यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट इवेंट सही है बट दिस इज फॉर टू इवेंट सही है दिस इज फॉर टू इवेंट्स Okay, so the next time sequence is what is the cosine of two x? Cosine of two x. Again, you can suppose a value for x, and then you can put it in the equation, and you can find the four options. Say, if not, then you can just go on with the formula. So this is double angle identity cos square x minus sine square x is its answer. Sine square x is its answer. Say, so what is the domain of domain of one divided by x square minus four? Basically, when are you asked about domain? डोमेन आपका पूछा कब जाता है या किस फंक्शन का पूछा जाता है डोमेन आपसे तब पूछा जाता है कि ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें ये फंक्शन हमें वैल्यू दे दे मतलब इसमें मैं एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ ये मुझे वैल्यूज देगा सही है वो कौन सी वैल्यू है जो मैं पुट करूंगा तो ये थोड़ा सा कीड़ा क्रिएट करेगा या टेंशन क्रिएट करेगा तो याद रखें इसके मैं फंक्शन में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा लेकिन याद रखें जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी फंक्शन के डोमेन में मालूम करने की जब आपको वन डिवाइड बाई एनीथिंग के बनो वन डिवाइडेड बाई एनीथिंग जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व सही है एक्स वाई ए बी कुछ भी वेरिएबल इन्वॉल्व सही है वन डिवाइड बाई एनी थिंग उसमें वो नीचे वाला एनी थिंग है ना उसको जीरो के बराबर मत ला रहा अगर जीरो के बराबर आ गया वो डोमेन से वो, वो मतलब डोमेन में वो नंबर नहीं आ सकता क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो फिर तो अनडिफाइन हो गया तो वन डिवाइड बाई एनी थिंग फॉर एक्साम्पल एक्स स्क्वायर माइनस फोर मुझे एनी थिंग की जगह गिवन है बस एक्स स्क्वायर माइनस फोर को जीरो के बराबर पुट कर लो एक्स की वैल्यूज निकाल लो फोर को शिफ्ट करो सो प्लस माइनस टू इसके डोमेन में प्लस माइनस टू नहीं आ सकता क्योंकि अगर मैं प्लस टू पुट करूँ तो टू स्क्वायर इज फोर फोर माइनस फोर इज जीरो सो वन डिवाइड बाई जीरो अनडिफाइंड माइनस टू पुट करो माइनस टू का होल स्क्वायर इज प्लस फोर सो क्या कहते हैं फोर माइनस फोर अगेन जीरो आई विल गेट अनडिफाइंड सो रिमेंबर इफ यू आर गिवन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वन डिवाइड बाई एनी थिंग मेक श्योर के आपको एनी थिंग जीरो के बराबर पुट कर लो आपको डोमेन की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी फॉर एक्जाम्पल मैं इसका डोमेन हर रियल नंबर है मैं इसमें कुछ भी पुट कर सकता हूँ टू और माइनस टू पुट नहीं कर सकता सही है टू और माइनस टू पुट नहीं कर सकता सिमिलरली लॉग ऑफ लॉग की जो होते हैं क्या कहते हैं लॉग फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया लॉग ऑफ क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया लॉग ऑफ एक्स माइनस टू बोलूंगा इसका डोमेन बताओ तो भाई कंसेप्ट ये कि लॉग के अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट कर सकते लॉग के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते सिंपल सी बात है एक्स माइनस ले लो आप बोलोगे इसको मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होने दूंगा सही अगर नेगेटिव हो गया तो फिर तो मेरा डोमेन उड़ गया तो इसका डोमेन क्या होगा एक्स माइनस ये हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से x जो है जो इसका डोमेन है जीरो से बड़ा होना चाहिए तो इसको सॉल्व करें x इज ग्रेटर देन टू कॉमन सेंस है जब आप टू से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू देन टू माइनस टू आपको एक अच्छी पॉजिटिव वैल्यू देगा जो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी
इन वाइस इसका सिंपल तरीका है योर गिवन एन इक्वेशन सही एक्स और वाई काउंट इंटरचेंज कर ले सो मैंने वाई की जगह एक्स लिख दिया और एक्स की जगह वाई लिख दिया फाइंड वाई फ्रॉम द न्यू इक्वेशन फाइंड वाई फ्रॉम द न्यू इक्वेशन ये स्टेप वन था कि एक्स और वाई को इंटरचेंज करें जब मैं ये शॉर्टकट से कुछ बता रहा हूँ सो प्लीज ट्राई टू राइट इट विद योर सेल्फ क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ मैं ये सब कुछ नहीं लिख सकता आई कैन जस्ट स्पीक इन फॉर यू सो वाई सी एक्स माइनस थ्री यू है इनवर्स इंटरचेंज एक्स एंड वाई ना फाइंड वाई फ्रॉम द न्यू इक्वेशन वाई वुड बीवल टू एक्स प्लस थ्री दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन वट इज इनवर्स वो मैं इनवर्स के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इनवर्स कोई उल्टा फंक्शन नहीं होता हमारे लोग इनवर्स को उल्टा समझ लेते हैं थिंग इज इनवर्स इज एक्चुअली द अपोजिट इफेक्ट ऑफ द गिवन फंक्शन बट ये सब लोगों के काम है भी नहीं है इंजीनियरिंग वालों का काम है बिजनेस के लिए तो इतना कंसेप्ट 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 नहीं किया जाता जस्ट हैो विद द फ्लो ऑफ एम सी यूज दैट सेट ओके दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिस क्वेश्चन वट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वट इज द स्क्वेयर रूट ऑफ एक्सक्वेयर इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट विल सफर विद दिस उनका एक चैप्टर होता है लिमिट्स वाला दे डू सो मेनी मिस्टेक्स इन दिस द थिंग इज के व्हेन यू आर गिवन एनी नंबर स्क्वायर्ड सही है कोई भी नंबर है उसको स्क्वायर किया और उसको स्क्वायर रूट लिया ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल नहीं होते ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होते इसका आंसर है मॉड ऑफ एक्स इससे आता है मॉड ऑफ एक्स ये बराबर होता है मॉड ऑफ एक्स के सही है सो इफ यू आर गिवन -2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो कुछ बंदे ये काट लेते हैं तो कहते हैं कि -2 आंसर है नो द आंसर इज नॉट -2 you have to square this value first then you can apply the square root chalo main bol do ek bande ne kiya ki usne minus uh, is 2 ko seedha square root ke sath cancel kiya ek bande ne ye kiya ki usne minus 2 ko pe pehle square apply kiya so which is minus 2 ka square kar so which is 4 now he knows this square root of 4 uh, is 2 so which one is correct basically aap is the ko is tarah likhte hain minus 2 square aur under root ye aapke barabar hai minus 2 mod minus 2 ka mod kya hota hai 2 which is positive sahi which is positive wo oh, isliye kyunki square root of ko hamesha positive answer dete hain which is again a concept of function for now just write it with yourself you will be given anything squared matlab a square and you will be given a mod over it uh, sorry a square root over it so you have to make sure ki a a modulus koi kya hai sahi hai modulus of a okay ab aap logo ne suna hoga ki x mod is equal to uh, x when x is greater than 0 and x mod is equal to minus x when x is less than 0 अब ये एक्स पे रट्टा कर लिया जाता है कि ये एक्स के लिए इस तरह होता है ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के हैं जीरो जीरो है बेसिकली एक्स यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो फुट करो तो उस क्या आएगा जीरो मॉड इसे जीरो आते हैं तो इसका मतलब ये कि जीरो से ये जो मॉडुलस का फंक्शन है वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दोगे जो भी आप उसमें पुट करोगे जब वो नंबर जीरो से ग्रेटर हो और वो आपको नेगेटिव वही नंबर देगा जब वो नंबर एक से छोटा हो सॉरी जीरो से छोटा हो बेसिकली होता है कि इसमें डिस्टेंसेस इन्वॉल्व होते हैं मैं बताता हूँ किस तरह फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू के वट इज एक्स प्लस वन ये मुझे नेगेटिव वैल्यू कब देगा अब लोग सीधा यहाँ पे आके ये वाला मार देंगे कि x लेस देन जीरो नो दिस इज इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये देखो यहाँ पे फॉर्म चेक करो यहाँ पे सिर्फ x है सिर्फ x है यहाँ पे x प्लस वन है बेसिकली आपने इस चीज को जीरो के बराबर पुट करके चेक करना है ये चीज जीरो कब होती है जब ये अंदर नंबर जीरो हो जाए अब जरा देखें ये वाली चीज कब जीरो होगी जब अंदर वाला नंबर जीरो हो जाएगा जब अंदर वाला नंबर जीरो हो जाएगा सो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अब यहाँ पे जीरो जीरो नहीं आएगा यहाँ पे एक्स माइनस वन के मुताबिक हम चेक करेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन और इफ एक्स इज लेस देन माइनस वन अब माइनस वन से लेस जरा पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस वन से लेस uh, क्या हो सकते हैं माइनस वन से ग्रेटर क्या हो सकते हैं तो वो आप इसमें पुट करेंगे आपके पास इसके मुताबिक आंसर आ जाएंगे सही आई विल रिपीट इट फॉर यू आपको मॉड ऑफ एक्स गिवन होता है बोलते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स के बराबर होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव एक्स के बराबर होता है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो सो व्हाट इफ यू आर गिवन दिस एक्स प्लस वन सो यू हैव टू मेक श्योर यू राइट इट लाइक दिस कि पहले आप इसको जीरो के बराबर पुट कर लें एक्स माइनस वन आप इसको चेक करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन इसकी वैल्यू क्या होगी एंड एक्स लेस देन माइनस वन इसकी वैल्यू क्या होगी फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन ये एक्स प्लस ही आएगा x plus one, but for x less than minus one, ये फिर आपको नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ x देगा सो माइनस ऑफ मतलब माइनस ऑफ x नहीं माइनस ऑफ जो इसके अंदर होगा माइनस ऑफ x प्लस वन प्लस वन तो ये मॉड इस तरह खुलेगा आप लोगों का सही है सो x प्लस वन मॉडल आपका इस तरह खुलेगा इफ इट इज ग्रेटर देन माइनस वन माइनस वन पर मैं क्यों बोला क्योंकि माइनस वन पुट करें तो जीरो आएगा अंदर वाली चीज को जीरो करने सो माइनस वन पर पुट करके जीरो आ रहे हैं
सो यू हैव टू अप्लाई द सेम कंसेप्ट ओवर हियर सो माइनस एक्स माइनस वन इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया सही सो इफ यू आर गोइंग अ क्वेश्चन अबाउट दिस मेक श्योर यू हैव टू चेक फॉर द बाउंड्री पॉइंट या मतलब ये कहाँ पे जीरो हो रहा है वहां पे चेक करना है इसको ओके द लास्ट क्वेश्चन नाइनटी क्वेश्चन ओके सो द लास्ट क्वेश्चन इज दैट वट इक्वेशन शोज द इक्वेलिटी ऑफ टू रेशोज इक्वेलिटी ऑफ टू रेशो सिमिलर ट्राइंगल का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना सिमिलर ट्राइंगल्स या सिमिलर पॉलीगॉन्स वगैरह तो वट इज रेशो रेशो तो आप लोगों को पता है इफ आई से वन बाई टू इज इक्वल टू टू डिवाइड बाई फोर बहुत आर इक्वल बिकॉज मैंने ऊपर वाले के साथ टू टू मल्टीप्लाई कर दी सही टू वन जार टू एंड टू टू जार फोर बेसिकली इसको हम प्रोपोर्शन की इक्वेशन से इक्वेलिटी करते हैं सॉरी प्रोपोर्शन सो बेसिकली वेन यूर टू रेशोज आर इक्वल और अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो डू मेक श्योर की आप लोग मुझे रीच आउट कर ले कमेंट में और जो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने बताया इफ यू वॉन्ट टू जॉइन टू लेट मी नो एंड जो कोर्स का मैंने बताया इफ यू वॉन्ट टू जॉइन टू लेट मी नो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच